Tengo aquí estas calabacitas y por acá tengo unas pinturas de acrílico y unas pegatinas. Y lo único que vamos a hacer es pintar nuestras calabazas del color que te gusten. Y pues solamente es una idea lo que yo te estoy dando, ¿ok? Así que alócate y vámonos a pintar. Así siéntete toda una picasa. Mira, así, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y nos va a quedar bien chido esto. Bueno, pues aquí tengo una mano y pues a la mano es la mano pink. O sea que vamos a ponerle pintura de acrílico color rosa. Igualmente nos vamos a ir pintándola como tú quieras, ¿ok? Y pues básicamente estas, estas obras de arte van a ser para que podamos hacer un altar para el día de muertos. O sea, en este caso, yo le voy a poner un altar a mi mamá. Mi mamá era bien fashion, así que eh, ya murió mi mamá. Entonces, por eso eh, se me ocurrió hacer esto. Así que es algo tan bonito que se los quiero compartir, ¿ok? Eh... De este lado estoy pintando esta calabaza color gris plata para verse ahí toda bella y hermosa. Y de este lado ya tengo una calabaza pintada de verde y ahora nada más hay que utilizar un poquito la imaginación y pues voy a poner una calabaza según yo como calavera, así como toda una catrina. ¿Verdad? Así nos vamos a ir haciendo unos arquitos. Y pues nada, del otro lado, así, nos vamos con todos los lados. Y mira, así para que se vea todo chulo, chulo, bonito, hermoso. ¡Ay! ¡Qué emoción! De verdad que la imaginación y la creatividad y, y todo, wow, está ahorita a flor de piel. Espero y que te guste. Y que lo hagas en casita y la verdad es muy fácil y es muy divertido y así puedes sacar a tu artista, a tu artista frustrado que tienes dentro. Ja, ja, ja. Bueno, pues así nos vamos a ir y no importa si no te queda algo perfecto, como quiera es una obra de arte. Y ya saben, en el arte todo se vale, right Bueno, pues nada, así nos está quedando y pues vamos a colorear, bueno... Aquí vamos a ponerle rosa, así para que se vea bien intenso y se vea súper bonito, hermoso. Y pues les platicaba, en México se celebra el Día de Muertos el 2 de, de noviembre. Entonces, eh, pues es una tradición que ya se les pone a las personas que fallecieron se les pone un altar y se les pone la comida que ellos les gusta y pues nada este a esperar el día 2 de noviembre para que supuestamente los las personas que fallecieron vengan a nuestra casa y vengan a comer todo lo que uno les pone en el altar y pues por acá de este lado les voy a enseñar que tengo un pedazo de foamy y pues nada, nada más vamos a darle unos cortecitos así, así como redonditos. Nos vamos a ir por toda la orillita y nos va a quedar algo así. Entonces ahora vamos a enrollarlo así, no se deja. Bueno, vamos a enrollarlo así, 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 así. Y vamos a poner un poco de pegamento caliente aquí abajito. Mira, así es como nos va a quedar. Vamos a cortar esta orillita y aquí abajo vamos a ponerle un poquito de pegamento caliente, ¿ok? Y pues nada, eso es todo lo que se va a hacer básicamente con nuestro foamy. Y así vamos a ponerle un, un brillantito o como si... Sí, un brillantito, así. Y ya nos queda bonita nuestra rosita. Y así vamos a hacer varias, ¿ok? Bueno, ahora ya que tienes aquí, vamos a ponerle pegamento a la orilla de nuestra calabaza para irlas pegando en la viquita. Así que tú ponte loca y, y, y pégalas donde tú quieras. Ok, solo es una idea. Aquí toma las ideas que te gusten y listo. 
Y pues nada, de este lado, como puedes ver, aquí les estoy pegando unas tiritas de mmm, brillantitos. Así que lentejuela o como le quieras llamar. No sé cómo se llama esto. Pero mira, no se quiere pegar. Le da vergüenza que aquí le esté tomando a cámara. ¿Eh? Se revela. Pero como quiera, ahí quedó. Bueno, pues básicamente eso es todo lo que les quería mostrar en este video. Y pues nada, aquí me estoy poniendo a recortar y todo. Y pues nada, estaba ya en pijamas. Porque pues ya saben, la creatividad uno no sabe a qué horas. A qué horas le dé, ¿verdad? Entonces yo empecé en las mañanas. Y mira qué bonita y qué chula calabaza me ha quedado. Mira, la prendo y wow, la verdad se ve súper divina. Y aquí está la otra. Te digo, no tienes que ser perfeccionista, pero pues si te gusta ser perfeccionista, adelante. Así, mira, qué bella y qué chulada de calabaza. Así que todo está en ti. Y... Espero que te haya gustado este video, estos, estas ideas y te presento a mi mamá. Este va a ser su altar, espero que te guste. Y mi mamá se llama o se llamaba Rufina y la quiero mucho y este video va dedicado hacia, hacia mi mamá. Y pues nada, le mando saludos a mi hermana y espero que le guste este videito. Besotes ¡mua! y pues seguimos poniendo las demás cositas. Mucho, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Besotes.